Takže můj projekt se jmenuje Statika Biometry a je to vlastně o tom, jak má to takové dvě části. V té první části zkoumám to, jak se pomocí statiky dají dokázat různá geometrická tvrzení. Tím se zabýval už například Archimedes ve Starém Řecku, který dokázal, že těžnice se protínají v jednom bodě. A mým cílem bylo dokázat složitější tvrzení třeba papovou větu nebo desargovou větu pomocí toho, že různě bodům přiřadíme hmotnosti, potom manipulujeme s polohou těžiště a dokazujeme ho pomocí toho geometrická tvrzení. Druhá část, je, druhá část té práce se nezabývá už jenom vlastně jednotlivými vody v rovině nebo v prostoru, ale nějakými souvislými množinami a ty souvislé množiny můžou reprezentovat nějaká reálná tělesa. A právě tady mým cílem bylo vytvořit takové těleso, které až se položí jakkoliv, tak má jenom jednu stabilní rovnovážnou polohu. To znamená, že se ustálí v jediné možné poloze. A zároveň to těleso nemůže mít žádné zatížení do spodu, protože potom by ten problém byl jednoduchý. A také to těleso nesmí být, konvex, nesmí být nekonvexní. Když by bylo nekonvexní, tak zase není těžké docílit toho, aby veškerá hmotnost byla koncentrovaná dole a potom to těleso by snadno mělo jednu rovnovážnou polohu. Vlastně nejdřív ta matematická část vychází z nějaké fyzikální motivace, z toho, co je, z toho, co je těžiště a zavádí nějakou algebraickou manipulaci hmotnými body. Říká, že součtem dvou hmotných bodů je třetí hmotný bod, který leží v jejich těžišti a to potom aplikuje právě na tady ty složitější geometrické tvrzení. Ta druhá část se zabývá těmi souvislými množinami. Nejdřív to zkoumá statické vlastnosti těles, statické vlastnosti dvourozměrných těles, které jsou položeny na nějaké podložce, která má různý tvar. A tady je takovou zajímavou aplikací vlastně ilustrace toho, proč tady ty kameny leží ve stabilní rovnovážné pouze, protože pro každý povrch můžeme skonstruovat nějakou kritickou hranici, která je červeně tady vyvedená a v té práci dokazuje, že pokud povrch toho objektu, který leží na tom povrchu, je pod tou kritickou hranicí, jako je tady ty kameny, tak ten objekt je stabilní. Což vysvětluje, že pokud pod nějakým přírodními procesy ty kameny se trochu vychýlí, tak se vrátí zpátky do té původní rovnovážné polohy. Toto vlastně bylo nahlíženo jako rovinný problém a později to bylo e, zobecněno na prostorový problém a tam právě bylo cílem e, ta konstrukce toho tělesa, které ať se e, položí jakkoliv, tak se vždycky ustálí v jediné stabilní rovnovážné poloze a jeden z námi ho vyrobil, že můžu, můžu předvést. Tady to má nestabilní polohu, tady také nestabilní. Tady to je sedlová poloha a Toto je konečně stabilní. Do té sedlové, když se to vlastně umístí do té, ustálí do té sedlové, v ní to by chvilku osciluje a z té sedlové potom definitivně do té jediné stabilní. Takže vlastně hlavní motivací pro to, aby vznikl tenhle ten projekt, bylo líp pochopit, jak funguje mozek, jak funguje mozek na molekulární úrovni, jaké jsou mechanismy a principy v mozku. Takže první, na čem jsem pracovala, bylo vyvíjení metody, která by byla schopná monitorovat koncentrace molekul v různých částech mozku. Pak jsme se vlastně zaměřili na molekulu, která se jmenuje dopamín. Tohle je dopamín. A to je molekula, která způsobuje, že jsme šťastní. Takže vždycky, když nás někdo odmění, nebo když se stane něco, co se nám líbí, něco nás potěší, tak se tahle ta molekula vyplavuje v našem mozku. Bohužel ovšem vlastně stejný mechanismus využívají i návykové látky, drogy. A to špatné vlastně je, že my se stáváme závislými a že to má i spoustu dalších vedlejších špatných uh, Dnes je také velký problém, že čím dál více časté, že berou drogy i těhotné ženy a oni tím způsobem vlastně ohrožují i to svoje nenarozené dítě, které je v této životní fázi extrémně zranitelné. Uh, a na tuhle problematiku jsme se tedy zaměřili. A hlavní otázkou bylo, jestli je na molekulární úrovni nějaký rozdíl mezi mozkem dítěte jeho šmatka drogy nebrala a mozkem dítěte jeho šmatka brala v průběhu těhotenství metamfetamin neboli pervitin. 
To jsme vlastně zkoumali v takové maličkaté části, která je v mozku přesně tady. Jmenuje se Nucleus Accumbens. A je to vlastně centrum, kde vznikají veškeré závislosti. Aby bylo možné něco takového studovat, tak musela být použita animální studie, kde se měla vlastně kontrolní skupinu potkanů a prenatálně exponovanou skupinu potkanů, takže skupinu potkanů, jejichž matky dostávaly každý den dávku pervitínu. Pak byla použita metoda, která se jmenuje mikrodialýza k tomu, aby byly odebrány vzorky. Ty vzorky byly různými způsoby připraveny pro kvantifikační metodu a pak byly koncentrace hledaných molekul ve vzorcích změřeny díky kapalinové chromatografie, ionizace elektrosprejem a hmotnostní spektrometrie. A z toho jsem vlastně získala tadyhle výsledky, které jsou tady zpracované do čtyř grafů. První je pro dopamín a tyhle tři jsou pro do, vlastně metabolity dopamínu, pro tři metoxytyramín, kyselnou dihydroxyfenil octovou a kyselnou homovanilou. Tady je koncentrace, tady je měření v průběhu času. O, tahle ta světlá linie je prenatálně exponovaná skupina potkanů a tady ta tmavá je kontrolní skupina potkanů. A každý tenhle ten bod, který je v tom grafu, znamená jeden mikrodializační objev. První tři vzorky byly odebrány předtím, než byla aplikovaná jakákoliv droga, protože bylo nutné nejdříve zjistit, jaká je normální hladina dopamínu a jaká je přirozená hladina jeho metabolitu. Po odebrání toho třetího vzorku se aplikoval pervitín a tady už je vlastně vidět, jak se mění ta koncentrace v průběhu času po podání té drogy. A je také hodně dobře viditelné, že tady je rozdíl mezi tou prenatálně exponovanou skupinou a tou kontrolní skupinou. Ta prenatálně exponovaná má vyšší bazální hladinu dopamínu v normálním stavu, což znamená, že ten jejich mozek už je trošičku vlastně jiný, funguje trošičku na jiném principu, jsou tam jinak ty rovnováhy. A mohlo by to například znamenat predispozici k nějakým chorobám. Pak je také vidět, že po aplikaci toho pervitínu ten dopamín zrůstá mnohem více v té prenatálně exponované skupině. Což znamená, že ti to potkaní a potažmo teda vlastně i děti těch matek, které byly pervitín v průběhu těhotenství, jsou více citlivé k drogám. A je velmi pravděpodobné, že u nich je i větší predispozice k závislosti. Což je velmi důležitý objev a vlastně to znamená, že děti matek, které byly v průběhu těhotenství drogy, jsou ještě více náchylné závislostem a hůře těm závislostem vzdorují. A, a další velmi zajímavý a důležitý závěr téhle práce je, že ta metoda je hodně široce aplikovatelná. Vlastně si můžeme vybrat a studovat veškeré části mozku. Musíme si vybrat centrum, ze kterého budeme odebírat vzorky. Pak se dá tato metoda zoptimalizovat i pro jiné molekuly a v budoucnu by tím pádem mohla být využita ve spoustě dalších výzkumů. Například by se dala použít pro studování účinnosti farmakoterapie nebo by se dalo zkoumat, jak mozek odpovídá na nejrůznější stimuly, ať už je to mozek zdravý nebo třeba nemocný, takže by se daly studovat například nějaké neurologické choroby, Parkinsonova choroba, schizofrenie, epilepsie, spousta dalších. Takže díky za pozornost, jestli se někdo chcete zeptat na víc detailů v nějaké části, si zeptejte. Tak, můj projekt se jmenuje uh... Vizuální programovatelný kontroler pro domácí automatizaci nebo pro osobní automatizaci. Ta hardwareová část se skládá z mobilu, který se dá použít jako normální mobilní telefon s takovým displejem a funkce jako je volání a SMS. A je připojený přes, no, připojitelný přes kabel tady k desce, která slouží ke spínání výstupů a stejně nějakých vstupů. Na tomto příkladu i to ovládá nějaký, nějakou domácnost, kde má vlastně možnost uh, pomocí telefonu spínat světla. Případně se to dá použít jako alarm, kde mám uh, spínač na dveřích, takže když dveře otevřu, tak uh, by mi měl kontroler zavolat a říct mi, že něco není v pořádku. 